আমাদের যখন কোনো অসুখ হয় আমরা শুধুমাত্র তখনই একজন ডাক্তারের কাছে যাই কিন্তু আমরা যদি আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় একটু একটু করে পরিবর্তন নিয়ে আসি এবং সেই সাথে একটি স্বাস্থ্যকর জীবন ধারণ করি সেক্ষেত্রে আমাদের শরীরে কোনো ধরনের রোগ বাসা বাঁধতে পারবে না তাই আজকে আপনাদের সাথে এমন কিছু টিপস শেয়ার করব যেগুলো মেনে চললে আমরা খুব সহজেই রোগ হওয়ার আগে সেটাকে প্রতিরোধ এবং প্রতিকার করতে পারব অসুখ হওয়ার আগেই কিভাবে আমরা জীবনযাত্রায় একটু একটু করে পরিবর্তন এনে রোগমুক্তি লাভ করতে পারি সেই ব্যাপারে আমরা জানব আজকের এই ভিডিওটিতে ন্যাচারাল উপায়ে ডিজিজ ম্যানেজমেন্টের মেইন পিলার হচ্ছে চারটি নাম্বার ওয়ান ফুড হ্যাবিট নাম্বার টু বডি মুভমেন্ট অর এক্সারসাইজ নাম্বার থ্রি কোয়ালিটি স্লিপ অ্যান্ড নাম্বার ফোর হলো ইমোশনাল ডিটক্স এই চারটি পয়েন্টের উপর ভিত্তি করে আমি অনেকগুলো সাব পয়েন্ট নিয়ে আজকের এই ভিডিওটিতে কথা বলবো সো দ্যাট আমরা বাসায় বসে খুব ইজিলি আমাদের লাইফস্টাইল টুলসগুলোকে ফিক্স করতে পারি এবং একটি হেলদি লাইফস্টাইল জার্নি মেনটেন করতে পারি যেটা কি না আমাদের ভবিষ্যতে অনেক ধরনের রোগ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে সহায়তা করবে নাম্বার ওয়ান লোকাল ফুড বা স্থানীয় খাবার ফুড হ্যাবিটের কথা যখন আসে তখন আমরা অনেক সময় অনেক কনফিউজ থাকি কোন খাবারগুলো খাবো বা কোন খাবারগুলো আমাদের জন্য স্বাস্থ্যকর স্বাস্থ্যকর খাবার চেনার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো যে খাবারগুলো আমাদের বাংলাদেশের স্থানীয় খাবার সেই খাবারগুলোই কিন্তু স্বাস্থ্যকর এখন স্বাস্থ্যকর খাবারকে চুজ করার জন্য আমরা তিনটি পয়েন্টের উপর ভিত্তি করতে পারি একটি হচ্ছে যে খাবারগুলো আমাদের স্থানীয় খাবার এবং যেগুলো আমাদের ফার্মার্সরা প্রডিউস করে থাকে সেগুলোই স্বাস্থ্যকর খাবার নাম্বার টু হচ্ছে খুব ইজিলি যেতে অ্যাভেলেবেল হয় এমন যেন না হয় যে আমি খুব স্বাস্থ্য করে একটা খাবার খুঁজছি কিন্তু সেটা আমার আশেপাশে কোনো জায়গায় খুব ইজিলি আমি পাচ্ছি না বেসিক্যালি আমরা যখন বাইরের দেশের খাবারের উপর ডিপেন্ড করি ঠিক তখনই দেখা যায় যে আমাদের লোকাল মার্কেটে বা সব জায়গায় সেই খাবারগুলো ইজিলি অ্যাক্সেসেবল থাকে না সো স্বাস্থ্যকর খাবার চেনার আরও সহজ যে উপায় সেটা হচ্ছে যে আমার ইজিলি যাতে আমি পেয়ে যাই সেই ধরনের খাবারই স্বাস্থ্যকর সো একটা হচ্ছে স্থানীয় খাবার নাম্বার টু হচ্ছে ইজিলি অ্যাক্সেসেবল যে খাবারগুলো সেগুলো এবং নাম্বার থ্রি হচ্ছে ইনএক্সপেন্সিভ হতে হবে এবং আমাদের দেশের যে স্থানীয় খাবারগুলো সেগুলো কিন্তু আমাদের ক্রয় ক্ষমতার সাধ্যের মধ্যে থাকে বাট আমরা যখন সুপার ফুডের নামে বাইরের দেশের খাবারের উপর ডিপেন্ড করি ঠিক তখনই দেখা যায় যে খাবারের প্রাইস অনেক বেশি হয় এবং সেগুলো আমরা খুব ইজিলি সব জায়গায় পাই না আমি খুব ছোট একটি এক্সাম্পল দিতে চাই অনেকেই ওজন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বা স্বাস্থ্যকর খাবার হিসেবে অটমিলকে বেছে নেন অফকোর্স অটমিল খুবই ভালো একটি খাবার এবং স্বাস্থ্যকর খাবার কিন্তু অটমিলের চেয়েও স্বাস্থ্যকর এবং সহজলভ্য এবং কম দামে আরও একটি খাবার কিন্তু আমরা আমাদের দেশেই পেয়ে থাকি সেটি হচ্ছে চিরা বা ফ্ল্যাট অ্যান্ড রাইস আবার অনেকেই ওজন কমানোর জন্য বা এক্সট্রা ফ্যাট বার্ন করার জন্য অ্যাপেল সিডার ভিনেগার খেয়ে থাকেন সো এই ভিনেগারটা যখন আপনি খাচ্ছেন ডেফিনেটলি এটা আমাদের দেশীয় খাবার না এবং এই ভিনেগারটা যখন আপনি খাচ্ছেন তখন দেখা যাচ্ছে যে আপনার নর্মাল যে হাঙ্গারটা আছে সেটা আপনার কমিয়ে দেয় যার কারণে আপনি বেশি খেতে পারেন না সো কখনোই নেচার বা গডের এগেনস্টে যাওয়া উচিত না এটা যেরকম আপনার মেন্টাল হেলথের জন্য ক্ষতিকর ঠিক তেমনি এটা ফিজিক্যাল হেলথের উপর অনেক প্রভাব ফেলে আপনার যদি ফ্যাট বার্ন করতে ইচ্ছা হয় তাহলে আপনি সেক্ষেত্রে ভাইটামিন সি আছে এরকম খাবার চুজ করতে পারেন প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় আমাদের দেশে খুব ইজিলি লেবু পাওয়া যায় সো আপনি খুব কম দামে অনেকগুলো লেবু এভরিডে খেতে পারেন কিন্তু অ্যাপল সাইডার ভিনেগারের যে দাম সেটা সবার ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে না এই জিনিসটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে ইদানিং আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করছি সোশ্যাল মিডিয়ার এক্সপোজারের কারণে ছিয়া সিড আমাদের বাংলাদেশে খুব বেশি পপুলার হচ্ছে অনেকেই সাজেস্ট করে থাকেন ওয়েট লুজ করার জন্য এটা খেতে হবে অথবা স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য খেতে হবে কিন্তু ছিয়া সিডের যে প্রাইস সেটা ডেফিনেটলি সবার ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে না এবং এটা আমাদের দেশীয় খাবার না কিন্তু আপনি যদি ছিয়া সিডের অল্টারনেটিভ আমাদের বাংলাদেশে চান সেক্ষেত্রে একটা সিড আমি সাজেস্ট করতে পারি সেটা হচ্ছে তোখমা দেখতে হয়তো একদম ছিয়া সিডের মতো না বাট আপনি যদি নিউট্রিশনাল ভ্যালিউজের কথা চিন্তা করেন ছিয়া সিডের অল্টারনেটিভ তোখমা তাই আমরা যখন বাইরের দেশের কোনো সুপার ফুড বা খাবারকে আমাদের দেশে এনে স্বাস্থ্যকর বলছি বা প্রমোট করছি তখন আমাদের কিছু জিনিস মাথায় রাখতে হবে বিকজ হেলথ সায়েন্স অ্যান্ড হিউম্যান ফিজিওলজি ডু নট ওয়ার্ক ইন দ্যাট ওয়ে কারণ আমাদের জিন সিকোয়েন্স সেই সব খাবারের জন্যই পারফেক্ট যেগুলো কিনা আমাদের দেশের স্থানীয় খাবার তাই খাবার সিলেক্ট করার সময় প্রধানত আমাদের যেই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে সেটি হলো সেই খাবারটি আমার দেশের স্থানীয় খাবার কিনা নাম্বার টু আর্ট অফ ইটিং 
অনেকেই হয়তো শুনে হাসতে পারেন যে খাবারের আবার কিসের আর্ট বাট এটা ট্রু যে আমরা যদি খাবারের সময় সার্টেন টেকনিকস ফলো করি সেটা যেরকম আমাদের ম্যাক্সিমাম হেলথ বেনিফিটস দেবে অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের অ্যাসিডিটির প্রবলেম বা ব্লকিং রিলেটেড যে প্রবলেমগুলো আছে সেটি থেকে আমাদেরকে রক্ষা করবে সো আমরা খাবারের সময় যদি খুব মনোযোগ দিয়ে খাওয়ার অভ্যাসটা করি ফর এক্সাম্পল খাবারের সময় টিভি না দেখা অথবা মুভি দেখে আমরা অনেক সময় খেয়ে থাকি অথবা ইন্টারনেট ব্রাউজ করে করে খাই আমরা এই জিনিসগুলো যদি বাদ দিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে খাই তাহলে দেখা যাবে যে আমরা অনেক সময় নিয়ে খাচ্ছি এবং আমাদের যখন মানে স্টমাক ফুল হয়ে যাবে তখন ব্রেইন আমাদেরকে অটোমেটিক্যালি সিগনাল দেবে অ্যাজ এ রেজাল্ট আমরা কিন্তু বেশি খেতে পারবো না যতটুকু খাচ্ছি বা যতটুকু আমাদের খাবার পরে প্যান্ট পরে যাচ্ছে আমরা কিন্তু সেই জায়গাটাতে স্টপ করছি বাট আমরা যখন মনোযোগ দিয়ে খাই না তখন দেখা যায় যে আমরা নাচি বিয়ে খেয়ে ফেলি রিসার্চ বলে আমরা যে খাবারটা খাচ্ছি সেটার ফিফটি পার্সেন্ট ডাইজেশন আমাদের মুখে হওয়া উচিত সো এই ফিফটি পার্সেন্ট ডাইজেশনের জন্য আমাদের অনেক চিবিয়ে খেতে হবে অনেকেই আছেন চিবিয়ে খান না যার কারণে হজমের প্রবলেম হয় অ্যাসিডিটির প্রবলেম হয় ব্লটিং হয় তাই খাবারের সময় এই জিনিসগুলো মাথায় রাখা উচিত যে আমরা খাবারের সময় মনোযোগ দিয়ে খাচ্ছি কি না এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম চিবিয়ে খাচ্ছি কি না আরেকটা পয়েন্ট সেটা হলো যে খাবারের সময় অনেকেই ক্যালোরি ম্যাপে খান সো এই জিনিসটা বাদ দিতে হবে কারণ আমাদের গিল্ট ফ্রি ইটিং যদি আমরা প্র্যাকটিস না করি সেক্ষেত্রে যেটা হয় আমরা তো অনেক রিগ্রেট নিয়ে খাই এবং স্ট্রেস হরমোন রিলিজ হয় সো স্ট্রেস হরমোন যখন রিলিজ হচ্ছে এটা আমাদের মেন্টাল অ্যান্ড ফিজিক্যাল হেলথের জন্য খুবই ক্ষতিকর তাই খাবারের সময় এই জিনিসগুলো আমাদের মনে রাখতে হবে আস্তে আস্তে খেতে হবে চিবিয়ে চিবিয়ে খেতে হবে এবং গিল্ট ফ্রি ইটিং এর যে হ্যাবিট সেটা আমাদেরকে প্র্যাকটিস করতে হবে এখন হয়তো অনেকের মনেই প্রশ্ন আসতে পারে যে কেন আমাদের মনোযোগ দিয়ে খাওয়া উচিত মনোযোগ দিয়ে খাওয়া উচিত এই কারণে সো দ্যাট আমরা বেশি না খেয়ে ফেলি কারণ আমরা যখন বেশি খেয়ে ফেলি তখন আমাদের বডি যতটুকু এনার্জি দরকার ঠিক ততটুকু এনার্জি খাবার থেকে নেয় এবং বাকি যে অতিরিক্ত খাবারগুলো সেগুলো আমাদের বডিতে ফ্যাট হিসেবে স্টোর হয় তখন আমরা হঠাৎ করে দেখা যায় যে ওয়েট গেইন করি এবং অনেক ধরনের ফিজিক্যাল প্রবলেমস ক্রিয়েট হয় তাই আমরা যদি মনোযোগ দিয়ে প্রতিদিনের খাবারটুকু একটু সময় নিয়ে খাই তাহলে আমরা দেখা যাবে যে অনেক বেশি খেয়ে ফেলবো না আমাদের বডির যতটুকু রিকোয়ারমেন্টস আছে ঠিক সেই অনুযায়ী খাবো তাই মনোযোগ দিয়ে খাবার এবং চিবিয়ে খুব বেশি করে চিবিয়ে খাবার অভ্যাসটা আমাদের এখন থেকে করা জরুরি এতে করে আমরা বিভিন্ন ধরনের ইনফ্লামেশন গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টিনাল ট্র্যাক্টের যে প্রবলেমগুলো ব্লটিং এই ধরনের প্রবলেম থেকে আমরা খুব ইজিলি নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারব কারণ অ্যাসিডিটি হলে অনেকেই দেখা যায় যে সারাদিন মেডিসিন খেতে থাকেন সো মেডিসিন ডেফিনেটলি আপনার হেলথের জন্য এভরিডে ভালো না সো আপনি যদি একটু খাবারের সময় কেয়ারফুল হন সেক্ষেত্রে এই ধরনের প্রবলেমগুলোকে খুব ইজিলি অ্যাভয়েড করতে পারবেন নাম্বার থ্রি কনস্টিপেশন বা কোষ্ঠকাঠিন্য আমাদের যখন কনস্টিপেশন হয় আমরা খুব একটা পাত্তা দিই না কিন্তু অনেক বড় বড় অসুখের পেছনে কনস্টিপেশন অনেক বড় একটা প্রভাবক হিসেবে কাজ করে ফর এক্সাম্পল ব্রেস্ট ক্যান্সার বা কলন ক্যান্সার হওয়ার আগে অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কনস্টিপেশন হতে থাকে সো দিনের পর দিন যখন আপনার কোষ্ঠকাঠিন্য হচ্ছে এটা কখনোই আপনার হেলথের জন্য ভালো কোনো সাইন না এটা এটাই ইন্ডিকেট করে যে আপনার গার্ড হেলথ ভালো না সো আপনার কনস্টিপেশন কখন হয় সেটা জানার সহজ উপায় হলো আপনার খাদ্য তালিকায় যখন পরিমাণ মতো আয়সুক্ত খাবার থাকে না আপনি যখন পরিমাণ মতো পানি পান করেন না অথবা আপনি যখন অনেক স্ট্রেসড থাকেন অনেক দুশ্চিন্তায় থাকেন অনেক বিষণ্ন থাকেন এবং আপনার লাইফস্টাইল যখন অনেক আনহেলদি হয় ঠিক তখনই আপনার কনস্টিপেশন বা কোষ্ঠকাঠিন্য স্টার্ট হয় তাই লাইফস্টাইল টোলস ঠিক করার সাথে সাথে আমাদের এটাও মাথায় রাখতে হবে আমাদের যেতে কনস্টিপেশন বা কোষ্ঠকাঠিন্য না হয় কারণ এই কোষ্ঠকাঠিন্য বা কনস্টিপেশন থেকে অনেক বড় বড় ডিজিজের দিকে আমরা চলে যাই তখন দেখা যায় যে আমাদের আর কিছুই করার থাকে না তাই আমরা যদি আমাদের প্রতিদিনের লাইফস্টাইলে কিছু কিছু চেঞ্জেস নিয়ে আসি তাহলে খুব ইজিলি আমরা অ্যাভয়েড করতে পারবো এই কনস্টিপেশন বা কোষ্ঠকাঠিন্যকে নাম্বার ফোর আর্ট অফ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার পানি খাওয়ার সময় আমরা যদি কিছু সার্টেন রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন ফলো করি সেক্ষেত্রে আমাদের হেলথ বেনিফিটটা ম্যাক্সিমাম হবে ফর এক্সাম্পল আপনি সকালবেলা শুরু করতে পারেন এক গ্লাস পানি দিয়ে অথবা বড় কোনো মিল খাওয়ার আগে বা যে কোনো কিছু খাওয়ার আগে আপনি পানি খেয়ে স্টার্ট করতে পারেন তারপর হয়তো দশ পনেরো মিনিট পরে আপনি যে খাবারটা খেতে চাচ্ছেন সেটা খেলেন এতে করে যেটা হবে আপনার যতটুকু খিদা আছে আপনি ঠিক ততটুকুই খাবেন ওভার ইটিং হবে না অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনি যখন কোনো কিছু খাচ্ছেন সেই সময়টাতে পানি খাওয়া থেকে বিরত থাকুন এবং খাবার পরে 
অনেকক্ষণ পানি খেয়ে না থাকার যদি অভ্যাস করতে পারেন সেটা আপনার জন্য আরও বেশি ইফেক্টিভ হবে কারণ খাবারের সময় বা খাবারের পর পর সাথে সাথে যদি আমরা পানি খেয়ে ফেলি অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের হজমে প্রবলেম হয় অ্যাসিডিটির প্রবলেম হয় ব্লটিং হয় সো এই ধরনের প্রবলেমকে অ্যাভয়েড করার জন্য আমরা যদি পানি খাওয়াটাকে একটু গুছিয়ে নিয়ে আসি একটু নিয়ম করে পানি খাই সেক্ষেত্রে এটা আমাদের হেলথের জন্য খুবই ইফেক্টিভ অ্যাট দ্য সেম টাইম আরও একটা কথা বলতে চাই অনেকেরই অভ্যাস আছে যে খাওয়ার সময় পানি খাওয়া এবং খাবারের ঠিক পরপর পানি খাওয়া সো আমি জানি এই হ্যাবিটটা একদিনে ক্রিয়েট হবে না সো আপনি টেন মিনিটস ফিফটিন মিনিটস করে শুরু করতে পারেন ফর এক্সাম্পল কোনো একটা মিল খাওয়ার আগে আপনি টেন থেকে ফিফটিন মিনিটস আগে এক গ্লাস পানি খেয়ে নিলেন খাবারের মধ্যে কেয়ারফুলি পানিটাকে অ্যাভয়েড করলেন আপনার যখন খাবারটা শেষ হলো আপনি টেন ওর ফিফটিন মিনিটস ওয়েট করলেন দেন পানি খেলেন এরকম টেন টু ফিফটিন মিনিটস করতে করতে আপনি এটাকে হাফ অ্যান আওয়ার আর ওয়ান আওয়ার বা টু আওয়ার্সে নিয়ে যেতে পারেন আমি যদি আমার কথা বলি ওয়েন আই স্টার্টেড দিস হ্যাবিট ব্যাক ইন টু থাউজেন্ড থার্টিন আমার খুব প্রবলেম হতো বিকজ আমি খাবারের মধ্যে পানি খাওয়ার অভ্যেস ছিল বাট আমি যখন আস্তে আস্তে প্র্যাকটিস করা শুরু করলাম আমি দেখলাম যে আমার অ্যাসিডিটির প্রবলেম হচ্ছে না বা ডাইজেশন ভালো হচ্ছে সো এই ধরনের প্রবলেমকে ওভারকাম করার জন্য আমরা পানিটাকে খুব কেয়ারফুলি খেতে পারি অফ অফকোর্স খাবারের আগে খাবারের মধ্যে না এবং খাবারের পরে না খাবারের পরে যদি খাই তাহলে সেটা যেতে টেন টু ফিফটিন মিনিটস পরে হয় সো আস্তে আস্তে এটাকে হাফ অ্যান আওয়ার ওয়ান আওয়ার বা টু আওয়ারে নিয়ে যাওয়া সম্ভব যদি আমরা একটু কেয়ারফুলি চেষ্টা করি নাম্বার ফাইভ অ্যাকিউরেট অ্যান্ড সাইন্টিফিক নলেজ অন নিউট্রিশন আমরা যখন হেলদি লাইফস্টাইলের কথা বলি ডেফিনেটলি আমাদের নিউট্রিশন বা ফুড হ্যাবিট দিয়ে ফার্স্টে স্টার্ট করা উচিত বাট অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের নিউট্রিশনের ব্যাপারে প্রপার কোনো নলেজ থাকে না সো দ্যাট আমরা মানুষ যা বলে অথবা সোশ্যাল মিডিয়াতে যা দেখি সেটাকেই আমরা খুব ইজিলি অ্যাকসেপ্ট করি এতে করে যেটা হয় আমরা আমাদের নিজেদের ক্ষতি করি অনেকে ওজন কমাতে গিয়ে বা ওজনকে নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের ডায়েট ফলো করেন যেগুলো রেস্ট্রিক্টেড এবং অনেক বেশি আনহেলদি অনেকে কিটো ডায়েট ফলো করেন বাট কিটো ডায়েটের কথা কি আমরা জানি যেটা আমাদের ডাইরেক্টলি কিডনির জন্য অনেক বেশি ক্ষতিকর বিকজ এই ধরনের ডায়েট যখন আপনি ফলো করছেন আপনি কার্বোহাইড্রেটকে বাদ দিচ্ছেন অনেক মানুষ আছে কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা জাতীয় খাবার খেতে ভয় পান কিন্তু আমাদের ডেফিনেটলি এটা জানতে হবে যে সব কার্বোহাইড্রেট ব্যাড না কিছু কার্বোহাইড্রেট আমাদের শরীরের জন্য ভালো স্বাস্থ্যকর এবং যেটা আমাদের শরীরের স্পেসিফিক কিছু এনার্জি প্রোভাইড করে এবং এটা আমাদের শরীরের জন্য নিডেড এবং এসেন্সিয়াল কার্বোহাইড্রেটগুলো হচ্ছে কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট সো কার্বোহাইড্রেট দুই ধরনের কমপ্লেক্স কার্বস অ্যান্ড সিম্পল কার্বস সো আমরা যদি কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেটসগুলো খাই সেটা আমাদের শরীরের জন্য ভালো এবং স্বাস্থ্যকর এটা ডেফিনেটলি আমাদের মেন্টাল হেলথ গার্ড হেলথ এবং ফিজিক্যাল হেলথকে অনেক বেশি ভালো রাখে সো আমাদের এটা জানতে হবে কোনটি গুড কার্বোহাইড্রেট কোনটি ব্যাড কার্বোহাইড্রেট কোনটা গুড ফ্যাট কোনটা ব্যাড ফ্যাট কোনটা গুড প্রোটিন কোনটা ব্যাড প্রোটিন সো আমরা যদি প্রপারলি না জানি এবং আমাদের যদি নিউট্রিশনের ব্যাপারে প্রপার নলেজ না থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা আমাদের নিজেদের হার্ম করি সো আমি সবাইকে সাজেস্ট করব আপনারা যদি হেলদি লাইফস্টাইলের জন্য একটা ব্যালেন্সড ফুড হ্যাবিট স্টার্ট করতে চান বা ওজন কমাতে বা নিয়ন্ত্রণ করতে চান আপনারা কাউকে ফলো না করে ডেফিনেটলি একজন নিউট্রিশনিস্টের কাছে যাবেন কারণ সোশ্যাল মিডিয়াতে ইদানিং অনেকেই ব্লগিং করছেন অনেক কিছু প্রমোট করছেন বাট আপনার এটা মনে রাখতে হবে যে আপনি যার কাছ থেকে ইনফরমেশানটা পাচ্ছেন সে প্রপার হেলথ সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের কি না সো আমি এটা হানড্রেড পার্সেন্ট গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি যে প্রপার নিউট্রিশন বা এই ধরনের হেলথ সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসে সে কখনোই আপনাকে এইসব শর্টকাট ডায়েট ফলো করার জন্য সাজেস্ট করবে না সো এই ব্যাপারে আপনাকে অনেক বেশি চুজি হতে হবে এবং কেয়ারফুল হতে হবে কারণ আপনি ফিফটিন ওর টোয়েন্টি ডেজ এই ধরনের শর্টকাট ডায়েট ফলো করে যখন আবার প্রিভিয়াস লাইফস্টাইলে ফিরে যাচ্ছেন তখন কিন্তু আপনি আরও দ্বিগুণ হারে ওয়েট গেইন করছেন এবং এতে করে আপনার শরীরে দেখা যায় যে বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম ক্রিয়েট হয় হেয়ার ফল স্কিন খারাপ হয়ে যাওয়া হরমোনাল ইম্ব্যালেন্স এবং মুড সুইং এই ধরনের প্রবলেমগুলো হয় তাই আমাদের প্রতিদিনের লাইফে খাদ্য তালিকায় কার্বোহাইড্রেট থাকা উচিত ফ্যাটস থাকা উচিত প্রোটিন থাকা উচিত আমাদের শুধু জানতে হবে কোনটা গুড কার্বস কোনটা ব্যাড কার্বস কোনটা গুড ফ্যাট কোনটা ব্যাড ফ্যাট অ্যান্ড কোনটা গুড প্রোটিন অ্যান্ড কোনটা ব্যাড প্রোটিন সো আমাদের ডেফিনেটলি নিউট্রিশনের যে নলেজ সেটাকে ইনক্রিজ করতে হবে এবং একজন এক্সপার্টের কাছ থেকে অলওয়েজ ইনফরমেশান গ্যাদার করতে হবে নাম্বার সিক্স ফার্স্টিং আমরা যারা মুসলিম ধর্মের অনুসারী আছি তারা আমরা একটা
ফর এক্সাম্পল আমরা যদি আমাদের যে পরিপাক তন্ত্র আছে সেটাকে যদি একটা মেশিনের সাথে কম্পেয়ার করি তাহলে আসলে কি দাঁড়ায় একটা মেশিন যদি সারা দিন চলতে থাকে তাহলে কিন্তু এর কর্ম যে ক্ষমতা সেটা হ্রাস পায় এর মানে হলো আমরা যখন এভরিডে খাচ্ছি একটু পরপর খাচ্ছি আমাদের যে পরিপাক তন্ত্র আছে সেটা সারাক্ষণ খাবার পরিপাক এবং হজমের জন্য কাজ করতেই থাকে করতেই থাকে একটুকু বিশ্রাম পায় না এতে করে যেটা হয় আমাদের বডি সব এনার্জিটাকে ইনভেস্ট করে খাবার পরিপাক করার জন্য এতে করে আমাদের যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে সেটা কিন্তু স্বাভাবিকভাবে হ্রাস পেতে থাকে সো আমরা যদি এরকম প্রতিদিন না হোক অ্যাটলিস্ট উইকে একদিন বা দুই দিন ষোলো ঘন্টা করে রোজও রাখি এটা কিন্তু আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করবে অনেকের কাছে এটা খুব টাফ মনে হতে পারে বাট আমার কাছে একটা ইজি সলিউশন আছে সেটা হচ্ছে আমরা যদি প্রতিদিন ডিনারের টাইমটাকে একটু এগিয়ে নিয়ে আসি ফর এক্সাম্পল আমরা হয়তো রাতে আটটা নয়টা ম্যাক্সিমাম দশটার ভেতরে যদি ডিনার করে ফেলি তাহলে আমরা তো এরপর ঘুমিয়ে যাচ্ছি তো ঘুমের মধ্যেই কিন্তু আমাদের এইট ওর নাইন আওয়ার্স চলে যাচ্ছে সো আমরা পরের দিন সকালে আমরা যদি আজকে রাতে আটটায় বা নয়টায় ডিনার করি সো পরের দিন সকাল আটটা বা নয়টার সময় আমাদের টুয়েলভ আওয়ার্স হবে সো রিসার্চ অনুযায়ী ফার্স্টিংয়ের যেই প্রপার টাইমিং সেটা হচ্ছে সিক্সটিন আওয়ার্স সো আমরা যদি আর্লি ডিনার করি পরের দিন সকালে আটটা নয়টার দিকে আমাদের টুয়েলভ আওয়ার্স হয়ে যাবে তারপর ফোর আওয়ার্স হয়তো আপনি চাইলে কন্টিনিউ করতে পারেন অথবা হ্যাবিট করে সেটাকে সিক্সটিন আওয়ার্সে নিয়ে যেতে পারেন সো এই ক্ষেত্রে ফার্স্টিংয়ের দুইটা ক্রাইটেরিয়া আছে একটা হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্টিং আর একটা হচ্ছে ড্রাই ফার্স্টিং ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্টিংটা হলো আপনি সিক্সটিন আওয়ার্স শুধুমাত্র সাদা পানি পান করতে পারবেন কোনো ধরনের কফি অ্যালকোহল ড্রিঙ্কস বা কোনো কিছুই পান করা যাবে না আর ড্রাই ফার্স্টিং যেটা সেটা হলো আপনি সিক্সটিন আওয়ার্স কোনো কিছুই খেতে পারবেন না যেটা আমরা মুসলিম ধর্মের অনুসারে যারা আছি আমরা এটাকে রোজা বলে থাকি এবং আমরা বছরের একটা নির্দিষ্ট সময় থার্টি ডেজ এই নিয়মটা পালন করি সো আমরা যদি উইকে একদিন বা দুই দিন এই ফার্স্ট করার হ্যাবিটটা গড়ে তুলি এটা কিন্তু আমাদের শরীরের যে স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে সেটাকে বৃদ্ধি করবে সো এটা একটা ইমিউনিটি বস্টার হিসেবে কাজ করে নাম্বার সিক্স এক্সারসাইজ বা বডি মুভমেন্ট খুব হার্ড কোর এক্সারসাইজ করতে হবে সুস্থ থাকার জন্য এমন কোনো কথা নেই আপনি যদি নিয়মিত থার্টি ও টোয়েন্টি মিনিটস করে খুব মনোযোগ দিয়ে হাঁটেন সেটাও কিন্তু আপনার মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য ইফেক্টিভ আমরা আমাদের লাইফে অনেক ধরনের স্ট্রেস অ্যান্ড টেনশনের মধ্য দিয়ে যাই তাই শুধুমাত্র ওজন নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে যে এক্সারসাইজ বা বডি মুভমেন্ট ইফেক্টিভ ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না আমাদের স্ট্রেস ম্যানেজমেন্টেও কিন্তু এই বডি মুভমেন্ট বা এক্সারসাইজ অনেক হেল্প করে এবং কিভাবে করে সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন রেগুলার এক্সারসাইজ করি বা আমাদের যখন নর্মাল কিছু বডি মুভমেন্ট থাকে তখন আমাদের স্ট্রেস হরমোন যে কর্টিসল সেটা কম করে রিলিজ হয় এবং এটা আমাদের থাইরয়েড হরমোনকে ব্যালেন্স করে এজ এ রেজাল্ট আমাদের যতই মানসিক অশান্তি বা যত ধরনের বিষণ্নতা বা যত ধরনের স্ট্রেস থাকুক না কেন আমরা একটু হলেও নিজেকে শান্ত করতে পারি এই বডি মুভমেন্ট বা এক্সারসাইজের মাধ্যমে তাই হার্ড কোর কোনো এক্সারসাইজ করতে হবে ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না আপনি প্রতিদিন একটু সময় করে টেন ফিফটিন ওর টোয়েন্টি ওর থার্টি মিনিটস বা আপনার যতটুকু ভালো লাগে আপনি ততটুকু সময় করে হাঁটতে পারেন এতে করে আপনি মানসিকভাবে ভালো থাকবেন শারীরিকভাবে ভালো থাকবেন এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনার ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকবে নাম্বার এইট টক্সিন রিমুভাল আমরা আমাদের শরীরে অনেক ধরনের টক্সিনকে বাসা বাঁধতে দিই এটা কিভাবে হয় এটা আমাদের ফুড হ্যাবিট আমাদের অস্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রা এনভায়রনমেন্ট কসমেটিক্স কেমিক্যাল প্রোডাক্টস যা আমাদের এভরিডে লাইফ আমরা ইউজ করি প্রত্যেকটা জিনিস থেকে আমরা কোনো না কোনোভাবে আমাদের শরীরে টক্সিনসকে এন্টার করতে অ্যালাউ করি অনেক সময় আমাদের করার কিছু থাকে না বিকজ এয়ার পলিউশন যখন হচ্ছে আপনি চাইলে এটাকে বন্ধ করতে পারছেন না আবার আমরা যখন ফুড হ্যাবিটের কথায় আসছি তখন কিন্তু আমরা নিজেরা যদি একটু কেয়ারফুল হই বাইরের খাবার কম খাই বাসার খাবার খাই স্বাস্থ্যকর খাবার খাই সেক্ষেত্রে কিন্তু টক্সিনটা কম জমা হবার সম্ভাবনা থাকে এবং এই টক্সিন থেকে আমাদের শরীরে বিভিন্ন ধরনের ইনফ্লামেশন স্টার্ট হয় এবং এই ইনফ্লামেশন থেকে অনেক বড় ধরনের অসুখ আমাদের শরীরে বাসা ভাদে ক্যান্সারের পেছনে মেইন রিজেন হচ্ছে ইনফ্লামেশন এবং এই ধরনের বড় বড় যে ডিজিজগুলো আছে প্রত্যেকটার পেছনে মেইন কারণই কিন্তু ইনফ্লামেশন সো আমরা টক্সিনকে কিভাবে রিমুভ করতে পারি সেটার খুব ইজি একটা ট্র্যাক হচ্ছে সানবাদ বা সূর্য আমরা প্রতিদিন সকাল নয়টার আগে বা দশটার আগে মিনিমাম দশটার আগে এবং বিকেল চারটার পরে আমরা যদি একটু সূর্যের আলোতে গিয়ে দশ মিনিট বা পনেরো মিনিট থাকি সেটা যেটা করবে আমাদের বডিতে যে টক্সিনগুলো আছে সেটাকে বার্ন করে ফেলে 
অথবা নিষ্ক্রিয় করে ফেলে এবং এটা পরে আমাদের ইউরিনের সাথে বের হয়ে চলে আসে সো এটা খুব ইজি একটা উপায় আপনি টক্সিন রিমুভ করার জন্য প্রতিদিন সূর্যের আলোতে গিয়ে দশ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকবেন সকাল দশটার আগে এবং বিকেল চারটার পরে কারণ এই সময়ের মধ্যে যদি আমরা না দাঁড়াই নয়টা থেকে চারটার মধ্যে যদি দাঁড়াই স্পেশালি দুপুরের দিকে তখন কিন্তু সূর্যের আলোটা আমাদের শরীরের জন্য খুব একটা ইফেক্টিভ না বা ক্ষতিকর তখন দেখা যায় যে ওই সূর্যের আলোটা আমাদের বডিতে বা আমাদের স্কিনে কৃষ্ণ প্রডিউস করে যেটা কিনা ক্যান্সারের জন্য দায়ী সো সকাল নয়টার মধ্যে এবং বিকেল চারটার পরে আমরা যদি সূর্যের আলোতে দাঁড়াই তাহলে আমাদের শরীর থেকে আমরা খুব ইজিলি টক্সিন রিমুভ করতে পারব নাম্বার নাইন কোয়ালিটি স্লিপ আমাদের ঘুমের সাইকেল যদি প্রপার না হয় তাহলে কিন্তু আমাদের ডিটক্সিফিকেশন প্রসেসটা ঠিক হয় না আমাদের ইমিউন সিস্টেম উইক হয়ে পড়ে এবং ঘুমের সময় কিন্তু আমাদের অনেক এনার্জি দরকার তাই যারা ওয়েট কমানোর জন্য বা ওয়েট নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রাতে একেবারেই খান না তাদের জন্য ব্যাড নিউজ হলো আপনার রাতে পরিমাণ মতো কার্বোহাইড্রেট খেতে হবে কারণ আপনি যদি ওয়েট লুজ করতে চান সেটা কিন্তু আপনি যখন ব্যায়াম করছেন বা যখন বডি মুভমেন্ট করছেন তখন কিন্তু আপনার ওয়েট কমছে না ওয়েট বেসিকলি কমে যখন আমরা ঘুমাই এবং এটার জন্য আমাদের একটা স্পেসিফিক এনার্জি দরকার হয় যেটা কিনা আমরা কার্বোহাইড্রেট থেকে পেয়ে থাকি তাই আমাদেরকে পরিমিত পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট রাতের বেলা খাবারে রাখতে হবে এতে করে আমাদের ঘুম ভালো হবে ডিপ স্লিপ হবে এবং ঘুমের মধ্যে ডিটক্সিফিকেশন হবে আমাদের ইমিউন সিস্টেম ভালো থাকবে এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা যদি ঠিক মতো ফুড হ্যাবিট এবং এক্সারসাইজ মেনটেন করি সেক্ষেত্রে ঘুমের মধ্যে কিন্তু আমাদের যে ওয়েট লসের যে প্রসেসটা আছে সেটা খুব ভালোভাবে হবে তাই ঠিক মতো ঘুমাতে হবে এবং ডিপ স্লিপটা খুব ইম্পর্টেন্ট তাই খাবারের পরে এবং ঘুমের মধ্যে যে টাইমটা আছে সেটাকে মেনটেন করতে হবে খাবারের এক ঘন্টা আগে থেকে হয়তো আপনি পানি খাওয়া বন্ধ করে দিতে পারেন বিকজ বেশি করে পানি খেয়ে ঘুমালে যেটা হয় ঘুমের মধ্যে আপনার দেখা যাবে যে হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে গেল তখন আপনার স্লিপটা হ্যাম্পার হলো তাই আমাদের খাবারের সময় পানি খাওয়ার সময় এবং ঘুমের মধ্যে যে সময় আছে সেটাকে ভালোভাবে ব্যালেন্স করতে হবে এবং আমরা যদি ঠিক মতো না ঘুমাই দেখা যায় যে আমাদের ডিফারেন্ট টাইপের ইনফ্লামেশন হয় কারণ টক্সিন রিমুভালটা কিন্তু হচ্ছে না যখন আপনার ডিপ স্লিপ হচ্ছে না তাই ঠিক মতো ঘুমাতে হবে সো দ্যাট আমাদের টক্সিন রিমুভাল হয় ওয়েটটা নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং আমাদের ইমিউন সিস্টেমটা প্রপারলি কাজ করে আর আমরা যখন রাতের খাবার থেকে কার্বোহাইড্রেট বাদ দিয়ে দিই বা রাতের খাবারটা যখন প্রপারলি খাই না ঠিক তখন আমাদের শরীর প্রপার এনার্জি পায় না অ্যাজ এ রেজাল্ট আমাদের শরীর এনার্জির জন্য আমাদের যে মাসেলগুলো আছে সেগুলোকে ব্রেক ডাউন করতে থাকে সো ইফ ইউ হ্যাভ লেস মাসেল ইয়োর বডি উইল গেট মোর ফ্যাট ইটস অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট সো আপনি দেখা যাচ্ছে যে ফ্যাট কমানোর জন্য বা ওজন কমানোর জন্য রাতের খাবার থেকে কার্বোহাইড্রেট বাদ দিচ্ছেন বাট আলটিমেটলি এটা কিন্তু আপনার বডিতে আরও বেশি ফ্যাটটাকে ইনক্রিজ করছে মাসেলকে ব্রেক ডাউন করার মাধ্যমে সো এই জিনিসটা আপনার ডেফিনেটলি মাথায় রাখতে হবে সো এর মানে দাঁড়ালো আমাদের রাতের খাবারে পরিমিত পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট থাকতে হবে এতে করে আমাদের ঘুম ভালো হবে এবং ঘুমের মধ্যে আমাদের বডির যতটুকু এনার্জি রিকোয়ার্ড সেটা সে কার্বোহাইড্রেট থেকে নিতে পারবে সো রাতের খাবারে ডেফিনেটলি কার্বোহাইড্রেট থাকতে হবে সেটা যেতে পরিমিত পরিমাণে থাকে সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে নাম্বার টেন প্লাস্টিকের প্রোডাক্টস অ্যাভয়েড করা আমরা আমাদের প্রতিদিনের জীবনে অনেক ধরনের প্লাস্টিকের বটলস ইউজ করি টিফিন বক্স ইউজ করি সো প্লাস্টিকের এই প্রোডাক্টসগুলো বেসিকলি তৈরি হয় প্যাট নামক এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে যেটাকে বলা হয় পলিথিলন ট্রাইফথলিট সো এই রাসায়নিক পদার্থটা যখন আমাদের খাবারের সাথে মিশে যায় তখন কিন্তু এটা আমাদের বডিতে টক্সিন হিসেবে জমা হয় এবং এটা ক্যান্সারের কার্সিনোজেন হিসেবে কাজ করে ব্যাপারটা এরকম না যে আপনি একদিন প্লাস্টিকের বটলে পানি খেলেন এবং আপনার ক্যান্সার হয়ে যাবে আমরা দিনের পর দিন যখন প্লাস্টিকের বটল নিয়ে বাইরে যাই রোদের মধ্যে থাকি মেবি এটা আমাদের ব্যাগে থাকে বা গাড়িতে থাকে তখন দেখা যায় এই প্লাস্টিকের বটলটা রোদের আলোতে মেল্ট হয় ওইভাবে আপনি ডাইরেক্ট হয়তো মেল্টিংটা দেখতে পাবেন না বাট এটা আস্তে আস্তে দেখা যায় যে একটু একটু করে মেল্ট হতে থাকে তখন দেখা যায় যে আমাদের পানির সাথে এই প্যাট নামক যে রাসায়নিক দ্রব্যটা আছে বা পদার্থটা আছে সেটা মিশে যায় সো আমরা যখন এই পানিটা খাচ্ছি এই ক্যামিক্যালটা আমাদের বডিতে যাচ্ছে অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা অনেক সময় ওভেনে প্লাস্টিকের যে এই বক্সগুলো আছে সেটা গরম করে খাচ্ছি খাবার সো সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু দেখা যায় যে আমাদের বডিতে এই রাসায়নিক যে পদার্থটি আছে সেটা আমাদের বডিতে খুব ইজিলি চল যাচ্ছে সো আমাদের প্লাস্টিকের প্রোডাক্টস ইউজ করার ব্যাপারে আর একটু কেয়ারফুল হতে হবে আমরা যদি পানির বটল হিসেবে স্টেনলেস স্টিল বা কপের বটল ইউজ করি সেক্ষেত্রে কিন্তু
ইমোশনাল ডিটক্স আমরা অনেক ধরনের খাবার ডিটক্সের কথা শুনি যেটা খেলে নাকি আমাদের বডি থেকে টক্সিন বের হয়ে যায় বাট আমরা ইমোশনাল ডিটক্সের ব্যাপারে খুব একটা কেয়ারফুল না সো ইমোশনাল ডিটক্সটা আসলে নিজেকে প্রিপেয়ার করতে হয় সেটা হচ্ছে আমাদের নিজেদের যে হবি আছে বা নিজেদের যে প্যাশন আছে সেটাকে খুঁজে বের করা সেটাকে প্র্যাকটিস করা সেটাকে নার্চার করা বিকজ আমাদের ক্রিয়েটিভিটিগুলো কিন্তু আমাদের নিজেদের মনকে বাঁচিয়ে রাখে জীবনের সাথে মনকে বাঁচিয়ে রাখাটাও কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার নাম্বার টুয়েলভ মেডিসিন অ্যান্ড সাপ্লিমেন্ট অনেকেই আছেন ডক্টরের পরামর্শ ছাড়া কথায় কথায় ফার্মাসি থেকে প্রেসক্রিপশান ছাড়া মেডিসিন অ্যান্ড সাপ্লিমেন্ট কিনে খান সো এই হ্যাবিটটা চেঞ্জ করতে হবে কারণ নর্মাল মাথা ব্যথা সর্দি জ্বর কাশি এগুলো হলে মেডিসিন না খেয়ে আপনি যদি আপনার লাইফস্টাইলটাকে চেঞ্জ করেন আপনি যদি একটি হেলদি লাইফস্টাইল ফলো করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার খুব ইজিলি এই ধরনের ডিজিজগুলো হচ্ছে না সো আপনাকে এটা খেয়াল রাখতে হবে ডক্টরের পরামর্শ ছাড়া মেডিসিন খাওয়া যাবে না অনেকে সাপ্লিমেন্ট খেয়ে থাকেন ফর এক্সাম্পল ভাইটামিন ডি এর সাপ্লিমেন্ট অনেকে অনেক দাম দিয়ে কিনে থাকেন বাট যেখানে আমাদের ফ্রিতে সূর্যের আলো পাচ্ছি সেখানে ভাইটামিন ডি এর সাপ্লিমেন্ট কিনে খাওয়া কতটা লজিক্যাল সেটা আসলে আমি জানি না সো একটু যদি আপনি এভাবে চিন্তা করেন তাহলে কিন্তু আপনি আপনার প্রতিদিনের লাইফে কস্টটাকে একটু মিনিমাইজ করতে পারবেন এবং হেলদি একটা লাইফস্টাইল লিড করতে পারবেন অনেকেই ভিটামিন সি বা জিঙ্ক ট্যাবলেট কিনে খান কিন্তু আমাদের নেচারে কিন্তু অনেক খাবার আছে যেগুলো খুব সহজলভ্য এবং স্থানীয় খাবার যেগুলোতে ভাইটামিন সি আছে জিঙ্ক আছে সো আপনার এই ধরনের সাপ্লিমেন্ট না খেয়ে আপনি যদি নেচার থেকে ফুডগুলো কনজিউম করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার হেলথ বেনিফিট অনেক বেশি হবে এবং কোনো সাইড এফেক্ট থাকবে না বিকজ অনেক মেডিসিন এবং সাপ্লিমেন্ট আপনি দিনের পর দিন যখন নিচ্ছেন দেখা যাচ্ছে যে অনেক ক্ষেত্রে সেটার সাইড এফেক্ট থাকে সো আমাদের উচিত নেচারে যে জিনিসগুলো অ্যাভেলেবেল সেটাকে কনজিউম করা এবং সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করা নাম্বার থার্টিন চুজ পিপল ওয়াইজলি আমাদের সারাউন্ডিং কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত সামাজিক এবং আমাদের প্রফেশনাল লাইফে অনেক বেশি ইম্প্যাক্ট ফেলে যেটা হয়তো আমরা অনেক সময় বুঝি না সো দেয়ার ইজ এ পপুলার সেইম ইট গোজ লাইক ইউর অ্যাভারেজ অফ দ্য ফাইভ পিপল ইউ আর কানেক্টেড উইথ অ্যান্ড পিপল ইউ আর কানেক্টেড উইথ হ্যাভ হায়ার ইম্প্যাক্ট অন রিচিং ইউর গোলস সো ট্রাই টু চুজ পিপল ওয়াইজলি বিকজ আমরা যখন ভালো প্রোডাক্টিভ মানুষের সাথে চলাফেরা করব নিজেরা অনেক কিছু শিখতে পারব এবং অনেক ধরনের নেগেটিভিটি থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে আনে অনেক বেশি প্রোডাক্টিভ হতে পারব সো ট্রাই টু চুজ পিপল ওয়াইজলি নাম্বার ফোরটিন মিনিমাল লাইফ লিড করা রিসার্চ বলে আমরা আমাদের জীবনে যত বেশি জিনিসপত্রের ব্যবহার কমিয়ে আনব সেটা আমাদেরকে তত বেশি মানসিকভাবে প্রশান্তি দিবে এবং মানসিক প্রশান্তির ফলে আমরা শারীরিকভাবে অনেকটা স্ট্রেস ফ্রি থাকতে পারব কোনো ধরনের অসুস্থ প্রতিযোগিতায় না গিয়ে আমরা যদি শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনি এবং অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনা থেকে বিরত থাকি সেটা কিন্তু আমাদের জীবনে একটা পজিটিভ ইম্প্যাক্ট ফেলে তাই টাকা থাকলেই কোনো কিছু কিনতে হবে ব্যাপারটি যেতে এরকম না হয় যেটা কেনার দরকার আমি যেতে ঠিক সেটাই কিনি নাম্বার ফিফটিন ওয়ান দ্য চ্যালেঞ্জ ফর এভরিডে আমরা প্রতিদিন যদি একটু একটু করে একটি করে নতুন একটি ভালো অভ্যাস করে তুলি এবং সেটাকে যদি কন্টিনিউ করি সেটা কিন্তু আমাদের জীবনে অনেক ভালো একটি পজিটিভ ইম্প্যাক্ট ফলবে আমরা যদি ফুড হ্যাবিটের কথাই চিন্তা করি আমরা ইদানিং অনেক বেশি অ্যানিমাল প্রোডাক্ট খাই সো আপনারা হয়তো সপ্তাহে একদিন বা দুই দিন কমপ্লিটলি ভেজিটেরিয়ান বা ভেগান ডায়েট ফলো করতে পারেন সো এভাবে প্রতিদিন যদি আমরা একটা একটা করে নতুন অভ্যাস গড়ে তুলি এবং এই ভালো অভ্যাসটি যদি আমরা প্রতিদিন কন্টিনিউ করতে থাকি তাহলে দেখা যাবে যে এটা আমাদের লাইফে অনেক বড় পরিসরে একটা পজিটিভ ইম্প্যাক্ট নিয়ে আসবে নাম্বার সিক্সটিন বিহেভিয়ার অ্যান্ড ওয়ার্ড অফ চয়েস অনেক মানুষ দেখবেন কথা বলার সময় অনেক নেগেটিভ ওয়ার্ড ইউজ করে অন্য মানুষকে ডিমোটিভেট করে অথবা কাইন্ডনেস নিয়ে কথা বলে না বা তার মধ্যে ওই ইনাফ অ্যাম্প্যাথিটুকু থাকে না সো আমরা যদি আমাদের নিজেদের বিহেভিয়ারকে একটু পরিবর্তন করি কথা বলার সময় পজিটিভ ওয়ার্ড ইউজ করি অন্য মানুষকে পিঞ্চ না করি তাহলে দেখা যাবে যে আমরা আমাদের এই বিহেভিয়ার দিয়ে এমন মানুষকে অ্যাট্রাক্ট করতে পারবো বা এমন মানুষকে আমাদের সারাউন্ডিংয়ে রাখতে পারবো যারা আমাদের মতো পজিটিভ চিন্তা করবে ভালো কাজ করবে অ্যান্ড প্রোডাক্টিভ একটা লাইফ লেট করবে সো আমাদের বিহেভিয়ার কথা বলার সময় আমরা কি ওয়ার্ড ইউজ করছি এ ব্যাপারে আর একটু কেয়ারফুল হতে হবে এতে করে আমরা নিজেরাও ভালো থাকবো এবং আমাদের আশেপাশে যে মানুষগুলো আছে তাদেরকে ভালো রাখতে পারবো আমাদের নিজেদের বিহেভিয়ার যদি পজিটিভ হয় তাহলে দেখা যাবে যে আমাদের আশেপাশের মানুষগুলো অনেক পজিটিভ থাকবে বা আমরা সেই সব পজিটিভ মানুষদের সাথেই কিন্তু কানেক্টেড হতে পারবো এতে করে যেটা হবে আমাদের স্ট্রেস লেভেলটা কমে আস
আমরা অনেক নতুন নতুন আইডিয়ার ব্যাপারে জানতে পারবো অনেক কিছু শিখতে পারবো এবং স্ট্রেস লেভেল যখন কমে আসে তখন কিন্তু আমাদের যে স্ট্রেস হরমোন আছে কর্টিসল সেটা কম রিলিজ হয় যেটা কিনা আমাদের থাইরয়েড হরমোনসগুলোকেও ব্যালেন্স করে তো আমাদের বিহেভিয়ার অ্যান্ড কথাবার্তার ব্যাপারে আর একটু কেয়ারফুল হওয়া উচিত শুধুমাত্র আমাদের নিজেদের মানসিক প্রশান্তির জন্য এবং আমাদের আশেপাশের মানুষগুলোকে মানসিকভাবে প্রশান্তি দেওয়ার জন্য এতে করে আমাদের প্রোডাক্টিভিটি যেরকম বাড়ে অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা নিজের অনেক বেশি ইন্সপায়ার হতে পারি এতক্ষণ আমি যে ষোলোটি পয়েন্ট আলোচনা করলাম এর প্রত্যেকটি হেলদি লাইফস্টাইলের বিল্ডিং ব্লকস হিসেবে কাজ করে যেটা কিনা আমাদের ন্যাচারাল উপায়ে ডিজিজ ম্যানেজমেন্টে অনেক বেশি সহায়তা করে অ্যান্ড যারা ওজন কমাতে যান বা ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে যান তাদের জন্য সুখবর হলো এই ষোলোটি পয়েন্ট আপনার ওজন নিয়ন্ত্রণ করতে বা ওজন কমাতে অনেক বেশি সাহায্য করবে আমি ইজিলি ওজন কমানোর উপায় বলে এই ভিডিওটি স্টার্ট করতে পারতাম বাট সেটা আমি করতে চাইনি বিকজ ওজন কমানো আমাদের হেলদি লাইফস্টাইলের মেইন টার্গেট না আমাদের হেলদি লাইফস্টাইলের মেইন টার্গেট হলো ফিজিক্যালি অ্যান্ড মেন্টালি ফিট থাকা সো ওজন কমাতে গিয়ে অনেকে দেখা যায় যে অনেক ধরনের অস্বাস্থ্যকর ডায়েট ফলো করেন যেটা নিজেদের জন্য ক্ষতিকর এবং আশেপাশের মানুষগুলোকে ক্ষতিকর একটা লাইফস্টাইলের দিকে নিয়ে যায় সো যার কারণে আমি পুরো ভিডিওতে আলোচনা করেছি কিভাবে একটি হেলদি উপায়ের লাইফস্টাইল লিড করলে সেটা আপনার ফিউচার ডিজিজকে প্রিভেন্ট করতে সহায়তা করবে এবং এই প্রত্যেকটি পয়েন্ট ডাইরেক্টলি ওর ইনডাইরেক্টলি আপনার বডিতে টক্সিনকে রিমুভ করবে অ্যান্ড ইনফ্লামেশন যাতে না হয় সেই ব্যবস্থা করবে আমাদের যত ধরনের ডেডলি ডিজিজ আছে ক্যান্সার কোয়েডিও ভাস্কুলার ডিজিজ ডায়াবেটিস হাই কোলেস্ট্রল লেভেল হাই ব্লাড প্রেশার প্রত্যেকটা ডিজিজের পেছনে কিন্তু ইনডাইরেক্টলি বা ডাইরেক্টলি ইনফ্লামেশন অ্যান্ড টক্সিন এই দুইটা জিনিস খুব অতপ্রতভাবে জড়িয়ে আছে এবং প্রভাবক হিসেবে কাজ করে সো আমরা যদি খুব স্বাস্থ্যকর জীবন যাপন করি আমাদের ফুড হ্যাবিট যদি আমরা চেঞ্জ করি আমরা যদি প্রপারলি ঘুমাই আমরা যদি বডি মুভমেন্ট বা এক্সারসাইজ ঠিক মতো করি এবং মেন্টাল হেলথকে যদি আমরা নার্চার করি সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে আমরা এই ইনফরমেশন বা টক্সিনকে প্রিভেন্ট করতে পারব অ্যাজ এ রেজাল্ট অনেক ধরনের ডিজিজ আমাদের শরীরে বাসা বাঁধবে না অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম এই প্রত্যেকটি পয়েন্ট আমাদের ওজনকে নিয়ন্ত্রণে রাখবে বা ওজন কমাতে সাহায্য করবে বিকজ অবিসিটির কারণে এখন দেখা যাচ্ছে যে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড অনেক ধরনের ডিজিজ হচ্ছে সো ডিজিজকে প্রিভেন্ট করার জন্য আমাদের লাইফস্টাইল টুলটাকে ফিক্স করতে হবে সো আমরা আমাদের পরবর্তী ভিডিওগুলোতে এই ডিজিজ ম্যানেজমেন্টের প্রত্যেকটি বিল্ডিং ব্লক নিয়ে আলাদা আলাদাভাবে আরও ডিটেলে আলোচনা করব সো দ্যাট আপনি আপনার প্রতিদিনের লাইফে একটি একটি করে এই হেলদি লাইফস্টাইল টুলগুলোকে অ্যাডাপ্ট করতে পারেন এবং সেগুলোকে কন্টিনিউ করে এবং সাস্টেনেবল করে আপনার ফিউচার যে ডিজিজগুলো হওয়ার সম্ভাবনা ছিল সেটাকে অনেকটা কমিয়ে আনতে পারেন সো স্টেড ইউন্ড উইথ মি অ্যান্ড টিল দেন থেক ইয়ার বাই আউ সি ইন দ্য নেক্সট ভিডিও